nalazimo se u Kumodrežu 2 na Ožovcu, pošto se roj pčela na prozoru odkupatila, na rojo pre dve nedelje ima možda i 16 dana. Zvao sam savez pčelara, javila mi se jedna devojka i dala mi je telefon. Zvao sam slađena, inače ne bojim se pčela, one su u početku samo zujale, zujale, dolazile. Bilo ih je ono recimo stotinu, čuje se ko vi odi. I ja posle dva sata, taj dan, kad se to desilo, kao da ono, narojilo se, tako kažem. Narojilo se pčele i ja se oduševio. Ovim poslom se bavim jako dugo, preko 25 godina, znači živim od pčelarstva, a ovo što se sada dešava, što se pojavljuju rojevi, to je jedna pojava u Beogradu, dosta dugo, dugo se pojavljuju rojevi i to su pčele koje ne gaji niko, nego se same snalaze, došli su u urbani deo gde su se smestile po raznim šupljinama, krovovima, tavanima, svude ih ima, poroletnama. 2011. godine sam došao na ideju da bi ti rojevi mogli da se spasu i da se udome. Tako da sam napravio jednu ekipicu i nazvao je SOS mobilni tim za spašavanje i izbrinjavanje rojeva pčela. Najviše pčela ima na Novom Beogradu u blokovima, Pčele se obično zavlače po raznim pukotinama zgrada na velikim visinama. Ima mesta koje su nepristupačne ljudima pa i oni ne znaju. Znači one se tako na tim velikim visinama i udomljavaju. Postoji jako puno vrsta pčela koje žive tu svuda oko nas na osunčanim delovima livada. Samo ako otvorite oči vidjet ćete ih. I sad podatak da u Beogradu, samo u Beogradu, znači Beograd i okolina tu koja pripada Beogradu, da živi oko 250 vrsta pčela. Znači, ja to kad kažem, ne znam, nekako je, evo, 1, 2, 3, znači 250. A medonosna pčela je samo jedna vrsta. Recimo, u roletnama sam nalazio dosta meda. Rolete koje su, da kažem, neispravne, spuštene dole, ima gore dosta prostora. Pčela se lepo uvuče, izgradi saće, napuni medom, To su te neke ventilacijne otvori. Zatim u dimnjacima. Neverovatno da na zadnjem spratu, mislim da je to bilo na zvezdari, da su, da li je 10 ili 11 ili 12 spratova, ne sećam se, zgrada, da u dimnjaku se uhvatila pčela, dimnjak koji se koristi. Možete da zamislite, ljudi su koristili dimnjak i pčela je uspela da obstane. Sad će bilo potpuno crno. Znači, vi sad imate poljoprivrednu praksu gajenja monokultura na ogromnim prostrancima. Dva kilometra tamo, dva kilometra tamo, jedna ista biljka. Ajde, vi se hranite jednom istom hranom. Znači, to za pčela nikako nije dobro. Drugo, te kulture su sezonski cvetaju. Znači, mesec dana ima neki cvet i posle šta će one. Tako da se pokazalo, gradovi koji su malo više obratili pažnju na te stvari su savršeni. Ima puno mesta za gnežđenje, ima hrane, ljudi vole da gaje različite vrste bilja. Znači, gradovi su raznovrsne hrane ima ovde za pčele. Tako da poljoprivreda koja se nalazi u okruženju tih gradova ima benefit. Bolje prinose. Jer te pčele koje, to se zove spillover, kao neko presipanja, tako da kažem, populacije pčela koje oprašuju onda i te kulture, a ne umiru od gladi, znači ima ih u tim gradovima. Pčele odrasle jedinke se hrane nektarom, znači to je ona nagrada cveta, koja se nalazi duboko u cvetu, znači pčela mora da dođe do te nagrade, a samim tim pokupi polen i sledeći put kad se hrani prenese polen na drugu biljku. Znači, nektar je za odrasle jedinke hrana, a za bebe pčela, znači za larve, je polen osnovna hrana. Da. Tako da, inače, biljke, to je čitava priča o toj koevoluciji između biljaka i pčela. Znači, to su nepokretni organizmi i kako da nađu partnera, kako da hodaju. I to je ono, ti prenesi meni polne ćelije i ja ću tebi hranu. To je exchange. Nalazimo se u Novoj Iskri. Ja sam jedan od ljudi koji je započeo ideju Nove Iskre i realizovao sam tim jedan od oko osnivača. Imali smo prilike da ovde u Gavrila Principa napravimo jedan od prvih hubova u Beogradu i da onda u tom periodu dok smo to stvarali, ja vidim mogućnost da ovde napravimo baštu. 
Jer meni ono kao prvo ceo život volim prirodu i mislim da priroda ima utjecu na čoveka i što više učimo o tome, to se potvrđuje da su biljke jednostavno sastavni deo čovekovog ambijenta i da treba da budu u njegovoj blizini i životinje isto tako. Mi smo ovdje pet friendly i sa tom baštom su došle različite stvari. Prvo su došli insekti, pa smo onda tu imali saradnju sa nekim start-upovima koji su se bavili medom, pa je onda krenulo da se dopojavljaju ljudi koji se bave pčelarstvom, pa profesor pčelarstva i dalje. I onda sam se upoznao sa pčelama na pravi način. Mi smo pokrenuli to školu gradskog pčelarstva i kroz to mi ljudi koji vodimo to smo naučili o važnosti, bitnosti insekata i pčele. I onda kroz poslednje istraživanje, naročito u Nemačkoj, smo uvideli da je 30% fonda insekata u Evropi nestalo u poslednjih 30 godina, što predstavlja problem za čoveka, naročito u potencijalno ishrani budućnosti, jer 70% do 80% biljne hrane koju čovek unosi, koja je mnogo zdravija za čoveka od ove druge, je jednostavno zavisi od toga da li pčele postoje. Za Srbiju su procene oko 800 vrsta, znači možda i više, ali ove brojke koje govorim su brojke iza kojih mogu da stojim. Drago mi je da se malo podigla svest oko toga da su pčele ugrožene, samo što se nekako izgubila ta poruka od rečenice sačuvajmo pčele, pomozimo pčelama, pretvorilo se u sačuvajmo medonosnu pčelu. I naravno medonosna pčela je potpuno nezamenjivo oprašivač, može da živi na različitim nadmorskim visinama, podnosi različite temperature, zagadjenje, aktivna je najduža od svih pčela što se tiče godina, znači sezona je najduža, ali ona nije jedina. Ovo je inače drvo sofora ili neki ga zovu japanski bagrem. Ovde smo došli zbog jedne azijske pčele koja je od 2017. živi u našoj zemlji. Od 2017? Da. Mi smo je u Beogradu kod Vukovog spomenika, sasvim slučajno, pošto radimo redovni monitoring, imamo lokacije koje redovno obilazimo od marta do avgusta. Zove se Azijska smolarica, zato što koristi smolu da zatvara svoja gnjezda. Ogromna je, znači ona je ovako, ženke su 2,5 cm i više, znači kao neki stršljen iz daljine izgleda, crna je skroz, mogu da vam je pokažem. Ima ovo naranđast ovde na toraksu, to ovo je ženka, mužici su manji. I sad kad najviše vole vrh krošnji, zato nosim dvogled, inače za druge pčele dvogled ne vredi. Jako se lako prepoznaje, baš zato što nema ništa slično. Znači, postoji jedna vrsta kod nas koja se zove pčela drvenarica, ksilokopa, koja je isto ovako crna i krupna, ali ipak kad se uporedi potpuno drugačije izgleda. Ovo je uzorak urbanog meda, beogradskog meda, iz prošlogodišnje sezone, iz novembra meseca. Dakle, mi smo ga analizirali u laboratoriji Inovacijalnog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu i zaključili da ovaj uzorak meda, znači po svim parametrima, ne samo da ispunjava uslove kvaliteta, nego ima i neku neku dodatu vrednost i zaslužuje da se njime ozbiljno pozabavimo i da probamo da razvijemo neki brend Beogradskog meda. Mlajčki bi pomislili kao med u gradu, grad je zagađen. Da, nije redak slučaj da postoje urbani medovi u velikim gradovima. Nije neobično da takav med zadovoljava sve uslove kvaliteta, sasvim je logično. Znači u gradu je smanjena upotreba pesticida, postoji rizik od zagađenja recimo policikličnim aromatičnim ugljovodonicima koji nastaju kao proizvod zagorevanja. U Beogradu to može da bude problem zato što još uvek imamo jako puno domaćinstava koja se greju na čvrsto gorivo, na ugalj. Međutim, naše dosadašnje iskustvo sa analizom urbanog meda iz područja Beograda pokazuje da i ako dođe do nekog zagađenja, recimo polena, to se ne odražava na kvalitet meda jer Pčele na neki način filtriraju to zagađenje koje potiče iz okruženja. 
pčele jesu indikatori zagađenja, indikatori stanja životne sredine, međutim nisu pčelinji proizvodi, sasvim sigurno ne med. Te pčele, nažalost, žive kraće. To je ono što u svemu ovome nije dobro. Znači, pčela će po cenu da ugine da napravi dobar med. Kada smo napravili ovaj mali priručnik sa sto biljaka, zapravo ideja je bila da podsaknemo ljude da učine nešto za pčele, ako ne mogu da postanu pčelari ili nemaju neke velike mogućnosti da se priključe tom globalnom trendu spašavanja pčela, a pritom naravno ovi nisu samo pčele u pitanju, u pitanju su i leptiri i drugi polinatori. Napravili smo ovu praktičnu primjenu toga, stavili smo znači kada su neki periodi cvetanja da ljudi mogu da naprave baš to koje kontinuirano cveta i takođe smo želeli da pocaknemo društveno odgovorne kompanije koje imaju neke prostorne mogućnosti i koje su raspoložene da prime pčele kao što je na primjer kreativa gde smo bili na krovu i gde držimo časove pčelarstva da daju svoje krovove ili neke poljane koje su obično oko fabrika oko njihovih preduzeća i da zapravo tamo napravimo male pčelinjake. Sad naravno ljudi se plaše pčela, one proizvode te neke zvuke koje možda mi instikrivno osjećamo kao neprijateljske. Međutim, pčele zapravo rade svoj posao i ako mi ne diramo njih, one ne diraju nas. Mi smo već to evo dokazali i na kreativi. Ljudi su se tamo malo plašili kad su čuli da će doći pet košnica sa pčelama. Bili su kao jao scenariju iz horror filmova. Međutim, kad smo mi to postavili, oni su tek posle deset dana shvatili da su tu pčele kad smo im rekli. Zapravo su bili iznenađeni i ja mislim su oni sad uduševljeni i vrlo su ponosni što imaju pčele na svom grovi. Kažu, kod nas radi 80.000 radilica i zapravo postoje svi dokazi, videli ste slađan šta radi, da pčeli ljudi mogu da žive zajedno u gradu, da mogu da budu svako na svome, da postoji taj suživot između prirode i ljudi u gradu, samo eto trebamo da imamo otvorene oči i da imamo malo saosećanja prema tim drugim bićima koje žive zajedno sa nama, da ih primetimo i da jednostavno priznamo da i oni imaju neke potrebe kao i mi, da smo mi zapravo došli ovde posle njih, mnogo, mnogo posle njih i zato treba da ih poštujemo. Ovaj uzorak meda je po svojim karakteristikama medljikovac. Znači ne cvetni med, nego med koji delom potiče od ekskreta insekata koji žive na biljkama i koji sišu sokove biljne, To je jedna posebna vrsta meda koja sve više dobija na popularnosti, ne samo kod nas, nego generalno. Šta karakteriše medljikovac? Veći sadržaj minerala, veći sadržaj slobodnih aminokiselina, manji sadržaj šećera, nižih šećera, ali veći sadržaj recimo oligosaharida i veći sadržaj prirodnih antioksidana sa medljikovacima znači raznih flavonoida i njihovih derivata. Tako da su ta neka blagotvorna svojstva po zdravlje ljudi izraženija u medljikovcu nego drugim vrstama meda, recimo cvetnim medovima. I Marka Žvaka na prvoj liniji odbrane otačbine i gradskog meda. Ništa, da probamo. Znači ovo je... O, fino se čuje. Ovo je med sa splava koji se nalazi na ušću. Znači, te pčele gde vršljaju, vršljaju po gradu, a kako nam je profesorka rekla, nema nešto pesticida u gradu, tako da smo na plusu. Sad će mogu da jedem. Sa žvači ga, malo ga poustim, onako izmulje i onda ga probute. Aha. Znači, istisaš med iz sača i onda to malo po žvaku, po marku žvaku. Dobro. Evo ga. Opa, sam imam. Znači, fantastično. Ovo je ulica Gavrila Principa, jedan od najzagađenijih delova grada, što zbog saobraćaja, buke, zimi se dosta ovde i loži, ali smo mi ovde napravili na jednom zapuštenom zemlju, što ovde, znači, pre pet godina 
bilo dosta šuta, korova, raznih nekih loših stvari koje ne želite u svojoj blizini i mi smo ovaj prostor osvojili biljkama. Odlučili smo da napravimo jednu demonstrativnu baštu, odnosno demonstraciju kako može zapravo na malom prostoru da se zasadi mnogo biljaka koje su korisne, koje pored toga što izgledaju lepo, doprinose tome da ljudi ovde mogu da se opuštaju, da nađu neku inspiraciju. Inače, nalazimo se u prostoru Novi Iskrit prve coworking zajednice, kancelarije gde različiti ljudi različitih profesije rade neke super stvari. U Zelenilu radi dosta stručnjaka koje razume ovaj koncept, pejzažne arhitekte koje su sigurno videle parkove po Francuskoj i Belgiji gde zapravo postoje neke zone biodiverziteta, odnosno ostavljaju se neki delovi za pčele, za sitne insekte, čak i za sitnije glodere. I to zone su ili zagrađene, ali uglavnom se zna čemu služe. Takođe ostavlja se, na primer, trupac od posečenog drveta, znači ne uklanja se, nego se ostavi da se raspadne u parku i samim tim se i na njemu hrane ili tu nađu svoje stanište i različiti insekti. Kod nas se to ne radi. Naši parkovi su uglavnom onako sređeni. Podrazumeva se da trava mora da bude određene visine. Naravno, to ima smisla zbog higijene, ali trebalo bi ostaviti neke koridore za te životinje i insekte koje treba da privučemo i da sačuvamo. Ajde, hoće da se naučim kako da se užičava nešto, a na terenu. Nema teksera, nema te... Ovo je kurs za početnike, kurs je tako prilagođen da imamo zadatak da od početnika, pa čak i oni koji imaju večer, da ih osposobimo, da budu samostalni na pčeljaku i da mogu sami da, ne samo da rade, nego i da dođu do neke eksploatacije pčela. Sada u donjem delu da tražimo jedan ram sa zatvorenim legom, ali bez matice, ne smemo maticu da prebacimo. Pa Srbija, po zvaničnim podacima, ima nede milion i sto hiljada košnica. Po nekim našim podacima mislim da ih ima nekako 850.000, a i to je impozantan broj, s obzirom da Srbija ima sada registralnih oko 15.000 pčelara, ali se pretpostavlja da ih ima oko 30.000. Po proizvodnji meda i nismo tako loši, ali smo po potrošnji meda među posljednjim u Evropi. Od prilike od 400 do 600 grama meda se troši po čoveku. To je, kažem, vrlo mala količina, jer... Ako znamo da u Nemačkoj Nemci troše oko 4 kg, a Japanci oko 6 kg, mi smo stvarno na jako niskoj toj lestvici. Zbog nesajestnog tretiranja biljaka i primjene nedozvodnih srstava u zaštiti medovosti biljaka, kao što su uljena repica, suncukret, kukuruz i tako dalje, onda dolazi do smrtnosti. Ovo su pčele radilice, a ovo debelo ovako te tu. Ovo je pčela koja nosi poleno pravo. Ovo što vidiš ovde, to je zatvoreno lego. Ovo što vidiš žuto unutra u ovim ćelicama, to ti je poleno prah, takozvana perga, znači fermentisani poleg. Praktično mi smo završili razvojavanje ove koštuce. To je koštuca broj 2. Vraćamo ovaj deo, najlon koji ima dosta propolisa na sebi. I vraćamo zbeg. Ovako, ovde imaš malo ćelica. Ja sam bio član jedna evropska komisija koja je pre jedno par godina imala veliki zadatak, veliki projekat da se utvrdi zašto pčara ne staju. Posle jedno 5-6 godina ispitivanja u celoj Evropi da smo ispitivali i različite rase i različite lokalitete pčele iz recimo iz severa na jugu i južne pčele na severnu polopti i tako dalje. Ipak je utvrđeno nekih 17 faktora zašto pčara ne staju. Prva skoda ne staju zbog grinje varoje. Varoje je destruktor koja se hrani hemolimfom i masnim tkivom pčela, ali nepogodnost nije samo u njenom razvojnom dejstvu, nego i u tome što je ona vektor virusima. Virusi su jako izraženi kod pčela, mi izučamo 2-3 virusa, međutim u svetu je determinizano 24 virusa, od kojih 7-8 direktno utiču na nestanje pčela. Već imamo drugu sezonu škole pčelarstva sa preko 30 polaznika, koji su uglavnom ljudi zaposleni, što je jako čudno, da kažem veći deo tih ljudi čine zaposleni, koji imaju uredovan posao, koji hoće sa strane da nauče neke stvari i ono što je... Što je zanimljivo je da većina njih, to jeste uglavnom svi imaju mogućnost gde da se bave pčelarstvom, uglavnom imaju neku malu 
malu zemlju van grada ili u oko grada gde bi počeli sa nekim košnicama. Mogu se videti ljudi koji se bave pčelarstvom posle odlaska na košnice i povratka, to je neki osmeh poseban, neko stanje drugačije, vibracija. Mi smo mislim vibracija na tela, pčela komunicira kroz feromone i kroz vibraciju. Ono što mi trenutno radimo po opodnom zugrosnom pravcu, zato što je nama stanovanje u gradu zagrušeno svetlosti i bukom, a prikrivamo prirodne feromone sa dezodoransima i profemima i jednostavno imamo lošu komunikaciju među sobom. Ako vidite kako jedno društvo komunicira i kako je raspoređilo svoje uloge u jednom funkcionisanju, nekako plemenjuje ljude. Mi recimo u Srbiji imamo devet meseci trajanja medonosnog bilja i prosek prosek medobranja, recimo, po košnici ne da bude 15-20 kg, a u Sibiru gde je vegetacija traje 75 dana, prosek je 45 kg. Mislim da treba nešto menjati i u tehnologiji rada i u toj obuci i zato i radimo ovakve obuke, ne samo početnika, nego i pčelara i vele pčelara. Evo sad ćete da vidite kako će pčele kad osete mladu maticu da dođu oko kaveza i krenu da je posećuju. Kako će one nju da oslobode? Ovde u kavezu ima ova hrana koja je praktično barijera između matice i ovih pčela koje su. Umeđu vremenu izjednačit će se miris matice i pčela tako da će one da progrizu ovo testo ovde, to je šećerno medno testo i praktično će maticu da oslobode. Matica kada izađe iz kaveza, čele je prihvate, da kažem okupaju, očiste fino, nahrane i matica za koji dan krene da zaleže jaja. Znači to je društvo koje je primljeno i napreduje. Ide dalje, matice zaleže, rađaju se nove Kako su toliko male životinje, a tako složne, tako vredne, znači pčela radi celog svog života. Meni ta vrednoća kod tako malog insekta i ta, kako da kažem, da se one sve zajedno skupe, da znaju kojim je matica, mislim ta njihov mozak, kako je to funkcionisanje, mene to fascinira. Zato što mi ljudi koji smo mnogo inteligentnije bića, mislim, smo skroz u neku drugu krajnost idemo, nikada nećemo biti kao pčela. Već se bavim pčelarenjem, počeo sam do duše pre jedno mesec, dva dana i tako. Da nešto i naučim i teoretski i praktično od ljudi koji se ti bave godinama, eto, to je bila ideja. Če ja nisam slučajno saznao, ja sam ciljano tražio obuku koja se održava ove godine, ovo je bila jedina. Jedina? Jedina obuka, da. Zbog cele ove situacije. Gde su ti pčele? Gde su ti košnice? Da, imam tri košnice na kosme. Med je jedan divni šlag na tortu, jedan divni bonus koji dobijamo od medonoskih pčela, jedna veoma zdrava namirnica koju svi volimo, ali to je najmanja vrednost koju nam pčele pružaju. Znači, ekonomski gledano, Polinacija je to što je vredno. Med je, kažem, super, samo dodatak. Zato kad mi ljudi pitaju čemu one služe, pa služe, jedeš to što one opraše. Znači, služe da oprašuju biljke cvetnice. Ako ćemo da kažemo služe, čele ne zavise od čoveka, ali genetika im je malo sada... Znači, to je inače problem. Evo, ova azijska pčela koju sam pominjala, ona nije sama dospela ovde. Nju je čovek slučajno preneo, tako što je uvezao trsku, bambus, drvnu građu, gnezda su bila unutra i to je to. Pripremamo jedan rad, nikako da ga objavimo. To smo od Slađana Simonovića dobili podatke, jer on je taj koji je na ulicama i pomaže ljudima, izlazi da im pomogne. To je nenormalan broj divljih tih feralnih društava i to ne samo izrojilo se nečije društvo pa se uselilo u vašu roletnu i to je to. Ne, znači opstaju godinama. Od 2011. godine ja vodim evidenciju svih poziva, svih intervencija, tako da imamo jednu bazu podataka jako kvalitetnu, znači oko 2400 mesta gde pčele žive, gde je zabeleženo u Beogradu. Najviše ih ima na Novom Beogradu, 
onda centar grada i onda ove periferne opštine. Najmanje ih ima recimo Surčin i tako te opštine Obrenovac ili šta ja znam te druge opštine. Najviše ih ima u užem delu grada. Ulica Svetog Save na Vračaru pored hrama Svetog Save. Gospodin koji me je pozvao rekao je da društvo tu živi, koliko se on seća, 40 godina. Možete da zamislite, to je fenomen. Da jedno pčelinje društvo, ono se verovatno menja, ono se matice menjaju na svake druge godine ili svake godine se izrojava pa se onda osvežava društvo sa mladom maticom i ono nastavlja da živi. Interesantno, 40 godina da jedno društvo funkcioniše na, vada je to četvrti sprat, uhvatilo se u među prostoru talanskom, to su stare zgrade. A gde je eventualno zainteresani, koju stranicu na Facebooku da pronađu? Najbolje je da odu na sajt Centra za biologiju pčela. Znači, Centar za biologiju pčela, nema ništa drugo, ništa slično što se tako zove i tamo ima projekat praćanja azijske pčele. Inače, Citizen Science vrlo kao koncept jako raširan u Evropi, pogotovo sad svi imaju mobilne telefone. Ljudi, građani, kad kažem građani, ne mislim samo na ljude koji žive u gradovima, u stvari, ajde da kažem, stanovnici jedne zemlje, to je jedna armija ljudi koja onako usputno može da ti slika nešto i da ti pošalje, to je tebi jako važan podatak da se ti pokrije celu Srbiju. I zato kažem, to je, nadam se da ćeš zaživeti ne samo vezano za pčele, nego i za druge stvari. Jer zamislite koliko može da, recimo, uštedi neki planinar koji ide po pešači, da uzme neki uzorak vode za analizu ili slika neke biljke. Znači, to su sve podaci koje naučnici ne mogu da postignu. Niti imaju financije, niti vremena. Tako da je budućnost nauke u stvari u tom citizen science-u. Nauka nije mogla da odgonetne neke stvari. Gledam kako se pčele ponašaju u prirodi, pogotovo ove divlje koje se same udomljavaju. One niti su prihranjivane, niti su tretirane protiv bolesti, a opet obstaju, opet preživljavaju i opet se umnožavaju. To je ono malo prešto sam rekao, 40 godina društvo koje živi u stabenoj zgradi, to je fenomen, fenomen. Ja sam rekao tim ljudima, nemojte slučajno da dirate, to je tako zvani genetski materijal, fenomenalan, koji moramo da čuvamo. To su jako kvalitetna društva, imaju dobre matice, imaju dobar potencijal što se zdravstvenog stanja tiče, jako su vredne, donose dosta polenovog praha, znači ona praktično zna šta je njoj potrebno da bi mogla da obstane, a ne ono šta je pčelar nudi i šta pčelar želi. I uglavnom su pčele koje sam skido, hvatao, udomljavao, to su pčele sa većih visina, dok mi pčelari držimo pčele na zemlji. Malo te ne 20, 30, 50 pola metra od zemlje držimo, što je njoj nekako, čini mi se, neprirodno. Ona beži u velikim visinama, nema tih prirodnih neprijatelja. Dole, kada je blizu zemlje, dosta je vlage. Znači, sve rojeve koje uhvatimo, skinemo, mi donosimo ovde, ovde ih udomljavamo. To su košnice AŽ standarda. I one su spremne za svaki roj koji bude došao, svaki roj će dobiti svoju košnicu, svoju kuću, dobit će sače, dobit će hranu i pratit ćemo njihovo zdravstveno stanje kako napreduju. Bolje da mi ostavimo opet kameru, a? Možete da ostavite kameru, a ja ću da ovaj aktiv njih sredi. Pčelice ulaze u svoju novu kuću. I šta, oni se sad upoznaju praktično sa ovom sredinom? Sa ovom sredinom, znači praktično sad će početi da ulaze, izlaze i da traže novu teritoriju za hranu. Pčeli je unutra, pre nego što stavi larvicu, mora da bude 1000% sterila. Da li med stavljala, bilo šta? Kuća ne može da bude toliko čista koliko što može jedna pčelija da bude čista. Ona koristi propolis da bi vršila dezinfekciju. A propolis zna se da deluje na bakterije, gljivice, viruse. Njemu sve što se nađe na put, on to čisti. 
Znači, azijska pčela, nijedna druga pčela koja nije socijalnog tipa organizacije, nema šanse da vas ubode. Znači, ubošće vas samo ako uzmete rukom. Inače, samo ženke pčela mogu da vas ubodu. Inače, žalka je u stvari transformisana legalica, mužjaci ne mogu da vas ubodu. I sam bol, znači ovde da vas sad boce, to je kao jednu dlaku da ste iščupali, to je ništa. I je razlik. I azijska. Ubola me jedna ove sezone, ništa strašno. Znači, to su lokalni otok koji ne postoji alergijska reakcija. Znači, alergijska reakcija postoji na organizme sa kojima smo jako dugo u kontaktu, a to je medonosna pčela. Pošto ne možemo mnogo da utičemo na gradsko zelenilo, pokušali smo da makar ljudi koji imaju svoje dvorište, svoje imanja, da neko se non stop. I postoji termin koji je sad raširen u Evropi, zove se mozaično košenje. Ne morate obrijati sve. Znači, vi ste pokosili svu hranu za pčele. Pokosite jedan deo, ostavite neki drugi. Tako se radi sad i na javnim površinama u Evropi, u parkovima. Drugo, ne morate gledam na Tašmajdanu, pre neki dan smo bili tamo na terenu. To je sa nekim mašinom, znači evo ovolika je bila bela detelina, savršena hrana za pčele, mekana, divna. Briju, diže se prašina, troši se nečije vreme, neko je plaćen za to, bučno je, ispod, znači drugo, ogolite zemlju, znači koja opet povlači druge stvari sa sobom. Tako da prva stvar koju bi ja rekla ljudima, budite malo lenji baštovani, ne budite mnogo vredni. Znači poznato je da pčele imaju, kako da kažem, ne mogu mnogo daleko da lete da bi našli hran. Sitnije pčele moraju češće da prave pauze i hrane se, tako da čak i neka vaša mala baštica na terasi, na prozoru, može da bude taj stepping stone gde će se one odmoriti i ići dalje. Evo, znači, bela detelina, pogled na koliko ona cveta, crvena cveta na malo više, to je toliko mekano, sad možda ćemo ne ići na neko govance, ali... Šta fali u ovoj visini travnjaka? Šta će da se dogodi ako ovako ostavim? Znači ja najviše volim, imamo jako puno lokacije u Beogradu koje redovno posećujemo kao monitoring. Evo ovo je lucerka, Novi Beograd je pun lucerke. Isto ovo, znači na najsuvljem može da obstane do kraja avgusta, septembra. Ovo je ljubičast, to je sve lucerka. Evo je crvena detelina, maslača. Ja najviše volim ovakve livade. Ovo bi sad neko rekao, jao, zapušteno tu. Znači, ne vidim problem. Nikakav. E sad, daj da vidimo da ćemo nešto. Ovo je medonosna pčela. Inače, pčele se hvataju, mi ih hvatamo. E vidiš kako ona nosi žuto ovo na zadnjim nogama. Ne znam sad koliko vidite. To je taj polen upakovan, ona ga malo svojom... A ima džepa. Da, ima tu neko udubljenje na zadnjoj nozi, koje tu lepo upakuje, zalepi i tako najefikasnije nosi. One se čiste, lepi se, one su čupave, pčele su jako efikasni oprašivači, zato što su čupave prekrivene dlakama, za razliku od osa. Ose isto odrasle posećuju ovaj cveć. Isto se hrane nektarom, ali ne ponesu sa sobom toliko polena kao pčele. Pčele se hvataju, mi ih hvatamo kad ne možemo da ih prepoznamo ovako na cvetu, da ih bolje pogledamo. Vrlo je, mislim, one kad stanu na cvet, samo ih poklopiš, imaju taj neki instinkt da idu uvek na gore. Samo ako podigneš mrežicu i ona je ušla i ti je bezbedno onda pogledaš. Ja imam decu, znači ja uopšte nisam od onih da kažeš videla bi ti da imaš decu. Imam tri čerke koje ja najviše volim ovo. Znači niti mi treba klup, imaš hlad, imaš da kopaš, da prevrćeš neko kamenje. Znači ono mi je katastrofa, oni to boga nije ona. Šta, mislim ajde ovde je sportski park, ok, ali ne znam, meni je potpuno pogrešan pristup prirodi u gradovima. Ne znam ko mi je rekao da je negde putovao, da kaže park jedan, dobiješ na ulazu lopatu. Dobro, i ništa, deca kopaju. To je to.